இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க வணக்கம் இப்பொழுது பஞ்சகாவியம் தயாரிக்கிறது எப்படிங்கிறது செயல் விளக்கத்தோடு நாங்கள் இப்போ காமிக்க போகிறோம் பஞ்சகாவியம் அப்படிங்கும் போது இந்த பஞ்சங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஐந்து பொருள் முக்கியமான பொருள் மாட்டு பசங்க மாட்டு சாணம் அது ஒரு மூணு கிலோ அளவில் எடுத்துக்கிறோம் பசும் கோமையம் ஒரு மூணு லிட்ரு இந்த பசும் சாணம் எடுக்கும்போது அது அன்னைக்கு போட்ட சாணமாக இருக்கணும் ஏன்னா அதில் மேலே வந்து ஈ கொசுக்கல் வச்சு முட்டை விட்டுறக்கூடாது அதனால் அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் ஸோ சாணம் அன்னைக்கு போட்ட சாணத்தை எடுத்து பத்திரப்படுத்தி வச்சுக்கணும் அதில் ஒரு மூணு லிட்ரு கோமையத்தை பிடிச்சி தனியாக வச்சுக்கணும் நம்ம ஸோ சாணம் கோமையம் ரெண்டாச்சு அடுத்தது பசும்பால் ரெண்டுலேருந்து மூணு லிட்ரு வரைக்கும் நம்ம அதில் சேர்க்கலாம் அதை பசும்பாலை காய்ச்சி ஆற வச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் ரெண்டுலேருந்து மூணு லிட்ரு இப்போ நான் சொல்கிறது எப்படி கேட்டிங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு லிட்ரு தான் நம்ம அந்த பஞ்சகாவியம் தயாரிக்க முடியும் ஏன்னா இது நான் வழக்கமாக செஞ்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனுடைய என்னுடைய அனுபவத்தை நான் உங்கள்கிட்ட நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் மூணாவது பசும்பால் சொன்னேன் நாலாவது வந்து தயிர் ஒரு நாலஞ்சு நாள் பிடிச்ச தயிரை வந்து ஒரு மூணு லிட்ரு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் பசு அதுவும் பசு பசுமாட்டு தயிர் தான் வேணும் வெளியில் வாங்கி நீங்கள் பாக்கெட் பாலெலாம் போடக்கூடாது பசும்பா பசும்பாலில் உரம் வச்சு அந்த ப த தயிர் எடுத்துக்கணும் ஸோ பசும் தயிர் அடுத்து நெய் வந்து ஒரு அரை கிலோ நான் சாணம் வந்து ஒரு மூணு கிலோ அளவு சொன்னேன் அதுக்கு தகுந்த வந்து ஒரு அரை கிலோ நெய் நெய் வந்து வீட்டு நெய் பசு நெய்யாக இருந்தால் பெட்ரு நான் கிடைக்காதனால இப்போ ஆவியில் வாங்கி நான் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணுறேன் முதல்ல நான் ரெண்டு தரையும் வந்து வீட்டில் செஞ்சேன் இப்போ மாடு வசதி அதிகமாக இருந்தது இப்போ மாட்டை குறைச்சிட்டேன் அதனால் எனக்கு மாடு வீட்டுக்கு தான் சில நெய் சரியாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து வெளில வாங்கி செஞ்சிட்ருக்கேன் ஸோ அஞ்சு ஐட்டம் எனக்கு திரும்ப சொல்கிறேன் பசும் சாணம் மூணு கிலோ இப்போ பசு மூத்திரம் மூணு லிட்ரு பசும் பால் ரெண்டுலேருந்து மூணு லிட்ரு பா காய்ச்சி ஆறுனது பசும் தயிர் ஒரு நாலஞ்சு நாள் இப்போ பிடிச்ச தயிர் அடுத்தது வந்து பசு நெய் இந்த அஞ்சு பொருள் முக்கியமான இது தான் நம்ம வந்து சேர்க்குற கலவை தான் வந்து இப்போ பஞ்சகாவின்னு சொல்கிறோம் இதோட அடிஷனலாக ஒரு ரெண்டு மூணு ஐட்டம் சேர்க்குறோம் அது என்னங்கிற சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இந்த அஞ்சு காலத்தை முதல்ல நான் செய்யணும் முதல் நாள் அன்னைக்கு வழக்கமாக நான் என்ன பண்ணுறது வள பெயரில் செய்யணும்னு சொல்லுவாங்கனால அமாவாசை அன்றைக்கி நான் இந்த அமாவாசை அன்னைக்கு எடுத்து அன்னைக்கு ஒரு மூணு கிலோ உத்தேசமான அளவில் சாணியாக எடுத்து நெய் வாங்கி வந்து அதை ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது இந்த பச்சை கலர் ட்ரம்மில் இருக்குது அது பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ட்ரம்மு என்ன பண்ணுறோன்னா காலையிலேயும் ட்ரம்முக்குள்ளே வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து அந்த மூணு கிலோ சாணியை போட்டு சக்கரையும் இதுவும் நெய்யும் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிருக்கோம் காலையிலையும் மாலையும் ரெண்டு வேலையும் தொடர்ந்து ரெண்டு தடந்த மூணு நாட்களாக செஞ்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ இன்றைக்கி நாலாவது நாள் நாலாவது நாள் சேர்க்கலாம் அல்லது அஞ்சாவது நாள் சேர்க்கலாம் அது அது நோக்கம் என்னென்னா அந்த நெய் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த சாணி உறிஞ்சிக்கணும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அதுதான் நோக்கம் ஸோ அது நாலு நாள் ஆச்சு இங்கே நான் இப்போ இன்றைக்கி மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ அதுதான் உங்கள்கிட்ட நான் தெரியப்படுத்துகிறேன் ஸோ முதல்ல என்ன செய்கிறோன்னா இந்த சொன்ன அஞ்சு தவிர என்ன பண்ணுறேன்னா அடிஷனலாக கரும்பு சாறு மூணு லிட்ரு சேர்க்கணும் கரும்பு சாறுக்கு பதிலாக ஒரு ஆல்ட்ரேட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கிலோ நாட்டு சர்க்கரையை மூணு லிட்ரு தண்ணியில் கரைச்சிட்டு அதில் வந்து ஒரு நூறு கிராம் அல்லது இரநூத்தம்பது கிராம் இரநூறு கிராம் வரைக்கும் கூட சேர்க்கலாம் ஈஸ்ட்டு அதையும் போட்டு ஒன்றா கரைஞ்சி ஒரு அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணணும் மூணு கிலோ மூணு 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 லிட்ரு தண்ணி ஒரு கிலோ நாட்டு சர்க்கரை அதில் நூறுலேருந்து இரநூறு கிராம் ஈஸ்ட் எது எவ்வளோ அம்மா சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து அதை கரைச்சி வச்சிட்டோம்னா அந்த கரைசை நான் அந்த பா ப வச்சுருக்கேன் அதை காமிப்பாங்க உங்களுக்கு அந்த க அந்த கரைசலேருந்து பொங்கி வந்து நிற்கும் அது எதுக்காக நொதிக்கிறது ஈஸியாக நொதிக்கிறதுக்காக உள்ள அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு அது அதை விட்டிங்கன்னா அடுத்தது வாழைப்பழம் வாழைப்பழம் ரொம்ப கனிஞ்ச பழமாக இருக்கணும் ஒரு அழுகு போகிற நிலைமையில் இருக்கிற பழங்கள் அது பூவம் பழம் பெற்று அப்புறம் எந்த பழமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் இப்போ பூவம் பழம் தான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு கிலோ அளவில் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நல்ல பழமாக இருந்தால் ஒரு பதினஞ்சு பழம் வாங்கி அதை தோலை உரிச்சு அதை மிக்சிலேயோ அல்லது கையால் பிசைஞ்சோ வச்சுக்கணும் ஸோ ஐட்டம் பண்ண தவிர இளநி வந்து ஒரு மூணு லிட்ரு வெட்டி நான் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெட்டி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் மூணு லிட்ரு இளநியை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த ஐட்டம்லாம் நான் சேர்க்க போகிறது ஸோ திரும்பவும் சொல்கிறேன் என்னென்ன ஐட்டம்னு சாணி மூணு கிலோ உத்தேசமாக மாட்டு பசு மூத்திரம் மூ மூணு லிட்ரு பசும்பால் ரெண்டுலேருந்து மூணு லிட்ரு பசும் தயிர் மூணு லிட்ரு பசு நெய் அரை கிலோ அரை கிலோ நெய்யை வந்து அதில் கலந்துட்டேன் இன்றைக்கி சேர்க்க வேண்டியது பாக்கியெல்லாம்
குச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த குச்சியால் தாங்க காலையிலையும் சாயந்தரம் ரெண்டு வேலையும் கலக்கணும் மேலே என்ன பண்ணால் துணியை போட்டு முடியும் அது மேலே காற்று போகிற மாதிரி கட்டிடணும் அதை வாயை வாயை கட்டிடணும் ஏன்னா காற்றும் போகணும் உள்ளே பூச்சி போகக்கூடாது அந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும் இது நேரில் தான் வைக்கணும் இது ஒரு பத்தொம்பது நாள்லேருந்து இருபத்தோரு நாள் பத்தொம்பது நாள் மினிமம் இருக்கணும் இது ரெண்டு வேலையுமே திரும்ப காலையிலையும் சாயந்தரமும் கலக்கணும் இன்னும் மூணு வேலை கலந்தாலும் தப்பு இல்லை ஃபுல்லாக கலந்துட்டு வந்துடும்னா பத்தொம்பது நாள் இருபது நாள் பஞ்சகாவியாக நடி இதை நம்ம வந்து நேரடியாக வயலுக்கு பயன்படுத்துறதுனா ஸ்ப்ரேயில் பண்ணும்போது அடைக்கும் அதனால் என்ன பண்ணணும்னா அதை வடிகட்டணும் அது நான் ரெண்டு வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் ஒன்று மேக்ரோ மைக்ரோ ரெண்டு வச்சுருக்கேன் பெரிய ஃபில்ட்ரு ஒன்று வச்சுருக்கேன் சின்னதை நைஸ் உள்ள டிவி கட்டி மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்கேன் ரெண்டுலேயும் வடிகட்டுறதுக்கப்புறம் தான் நான் வெளியில் யூஸ் பண்ணுறதேன் அவ்வளோதான் ஒரு லிட்டருக்கு என்ன ஆ இது வயலுக்கு அடிக்கும் போது எப்பொழுதுமே எப்படின்னா த்ரீ பர்சன்ட் கரெக்ஷன் சொல்கிறாங்க எப்படின்னா ஒரு லிட்டருக்கு வந்து முப்பது எம்எல் அந்த வடிகட்டினது வந்து முப்பது எம்எல் ரொம்பவும் கலந்து ஏன்னா அதில் வந்து மாட்டு போகும் பசுமூத்திரம் இருக்கிறதுனால ரொம்ப அதிகமாக கலந்தோம்னா சில அங்கே இளம் பயிராக இருந்தது கறிப்படும் அதனால் வந்து ரொம்ப இளம் பயிராக இருக்குது நாற்று வந்து ஒரு பத்து நாளுக்குள்ளே அடிக்க அடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க படிக்க அடிக்கலாம் அப்படின்னு அடித்தா வந்து முந்நூறு எம்எல் போக வேண்டாம் இரநூறு எம்எல்லே போதும் ஓரளவுக்கு நன்கு வளர்ந்து இருபத்தஞ்சி நாள் வளர்ந்த நாற்று இருபது இருபத்தி நாள் வளர்ந்து வளர்ந்த நாற்றுக்கு மட்டும் தான் நீங்கள் வந்து முந்நூறு எம்எல் கலக்கணும் கடைசி வரைக்கும் முந்நூறு எம்எல் கலக்கணும் முந்நூறு எம்எல்க்கு மேலே கலக்க வேண்டாம் முந்நூறு எம்எல் தான் நார்மலாக அவங்க சொல்லக்கூடிய பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு இதை கலந்து தான் அடிக்கிறோம் இது வந்து நெல்லுக்கு மட்டும் இல்லை வீட்டு தோட்டத்துக்கும் அடிச்சுக்கிறேன் கோழிகளுக்கும் கொடுக்குறேன் மாடுகளுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வாயில் ஊற்றி விட்டுறோம் இல்லைனா இப்போ நான் சா இதில் கலந்து கொடுத்துருவோம் சில மாடு வந்து சாப்பிடுது சில மாடு சாப்பிட மாட்டேங்குது அதாவது தீவனத்தில் கலந்தோம்னா சில மாடு சாப்பிடுது அந்த ஸ்பெல்லுக்கு சில மாடு சாப்பிட மாட்டேங்குது சாப்பிட மாட்டுக்கு வாயில் பாட்டிலில் கொஞ்சம் ஊற்றி வாயில் வச்சு ஊற்றி விட்டுருவோம் இது வாரத்துக்கு ஒரு தடவை பாஞ்சு நாளைக்கு ஒரு இப்போ எங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் பாஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை அதை எடுத்து ஊற்றி விட்டுருவோம் கோழிகளுக்கு தீவனத்தில் கலந்து கொடுத்துருவோம் இதுதான் நாங்கள் இப்போ ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன் வயலுக்கும் பயன்படுத்துகிறேன் அது மட்டும் தோட்டத்துக்கு பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன் அது கோமயம் இது தயிர் இது இளநீர் அது நா சக்கரை அது அது பால் வாழைப்பழம் எடுத்துக்கிட்டிங்களா வாழைப்பழத்தை எங்கே இருக்குண்ணே அதையும் எடுத்துங்க இப்போ முதல்ல ஏற்கனவே சாணியும் நெய்யும் கலந்து மூணு நாள் சேர்ந்து இந்த நாலாவது நாள் அதில் வந்து நான் இப்போ அந்த மாட்டு முத்திரை ஒரு மூணு லிட்டராக கலக்கிறேன் கையால பேச கட்டி இல்லாமல் எல்லாத்தையும் கலக்கு இருபது இருக்கும் அது கலக்கிட்டியா அடுத்தது தயிர் அடுத்தது தயிர் ஒரு மூணு லிட்ரு அடுத்தது இது ஒரு சுமார் ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபது பழம் இருக்கும் பூவம் பழம் அது பெசன் வச்சுருக்கோம் அடுத்தது சர்க்கரை மூணு லிட்டர் தண்ணியில் சர்க்கரையும் ஈஸ்ட்டும் கலந்த ஒரு கலவை ஈஸ்ட் எதுக்குன்னா சீக்கிரம் நுதிக்கிறதுக்காக இது பால் எடுது பால் எடு பரவாயில்ல பால் ஒரு ரெண்டு லிட்ரு இளநீர் வந்து ஒரு மூணு லிட்ரு நீ ஏற்கனவே வெட்டி வச்சுருந்துருக்கேன் அந்த வெட்டின இளநீயே நல்லா ஊற்றுறேன் இப்போ எல்லாம் கலந்தாச்சு இதில் கலக்க வேண்டியது வந்து இன்னும் வந்து ஒரு ரெண்டு லிட்ரு கல் சேர்க்கணும் ஆமாம் அந்த தென்னங்கல் கிடைக்கிறதுக்கு மேலே இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இளநீயை ரெண்டு லிட்டரை வெட்டி ஒரு டேங்கில் போட்டு ஏர் டைட்டாக மூடி வச்சுடுறோம் ஒரு வாரம் ஏழு நாள் எட்டு நாள் கழித்து எடுத்தோம்னா அது புளிச்சு போய் கல்லாக இருக்கும் அந்த கல்லையும் வந்து நான் அந்த எட்டு நாள் கழித்து திரும்பி அதில் ஆட் பண்ணி கலந்துக்கிறேன் அவ்வளோ இதை கலந்து தினமும் இருந்து ரெண்டு வேலையும் கலக்க வேண்டியதான் வேலை காலையிலையும் சாயந்தரம் கலக்கணும் அதுக்கு 
இந்த வேப்பங்குச்சியால் தான் கலக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதனால் வேப்பங்குச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த வேப்பங்குச்சியால் தான் ஃபுல்லாக கலந்துக்கணும் கலந்துட்டு அதை வந்து டேங்கை மூடும்போது காற்று வரணும் வெளியில் ஏன்னா அதுலேருந்து காற்று கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த கேஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்காக இதை வந்து துணியை போட்டு மூடணும் மேலே நூலை போட்டு கட்டிக்கணும் அதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஏர் டைட்டை வைக்காமல் அப்படி மேலால் காற்று போகிற மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நேரில் இருக்கணும் தொடர்ந்து பத்தொம்பது நாள் தொடர்ந்து பத்தொம்பது நாள் வந்து ரெண்டு வேலையும் காலையில் வேலையும் வேலையும் கலக்கிட்டு இருக்கணும் கலக்கி முடிச்ச பிறகு பஞ்சாயம் பஞ்சகாவியம் ரெடி அப்புறம் நம்ம எதுக்கும் பயன்படுத்திக்கலாம்